Witam. Jestem na terenie poznańskiej Cytadeli. Za moimi plecami znajduje się cmentarz wspólnoty brytyjskiej. Spoczywają tu polegli żołnierze wojsk alianckich z I i II wojny światowej. Znajduje się tutaj też grup 48 lotników, którzy zasłynęli jedną z najbardziej braworowych ucieczek jeńców wojennych w czasie II wojny światowej. Jestem przy grobie Rogera Byszala. To on był głównym organizatorem ucieczki z żagańskiego obozu jenieńskiego. Dostał się do niewoli w 1940 roku w czasie operacji ewakuacji spod Dunkierki. Dwa razy uciekał w 1941 roku i później w 1942 z niemieckich obozów. Dostał się do żagania i tu zorganizował jedną z najsłynniejszych ucieczek, która przeszła do historii między innymi dzięki filmowi w, w obsadzie ze Stephen McQueenem, Charlesem Bronsonem, Jamesem Coburnem i Richardem Attenborough. Niestety Roger, tak jak wielu spośród uciekinierów, dostało się w ręce niemieckie. Roger wpadł w, y, y, następnego dnia po ucieczce, 26 marca. 29 marca niestety został bestialsko zamordowany przez Niemców. Spoczywa tu razem ze swoimi kolegami z obozu jenieckiego. Kriegsgefangen Stammlager de Luftwaffe 3 zlokalizowano w słabo zaludnionym terenie w okolicach Żagania. Miał on za zadanie zniechęcić do podjęcia prób ucieczki. Piaszczysta gleba, podwójnie wysokie ogrodzenie z drutu kolczastego. Pozostawienie pustych przestrzeni pod barakami, a nawet zainstalowane mikrofony mające wychwycić jakąkolwiek podziemną działalność miały uniemożliwić budowę tunelu. Z tego powodu do obozu przede wszystkim trafili jeńcy, którzy wcześniej podejmowali próby ucieczki. Komendantem obozu był Friedrich Wilhelm von Linder Wildau. Obóz był przeznaczony dla lotników alianckich, którzy zostali schwytani na terenie Europy. Życie w obozie nie było tak skomplikowane jak w obozach koncentracyjnych. Jeńcy mieli dostęp do żywności, paczki Czerwonego Krzyża przychodziły bardzo regularnie. Ponieważ był to obóz Luftwaffe, osadzeni byli traktowani przez Niemców bardziej jak koledzy piloci. Jeńcy korzystali z boiska, przeprowadzali zawody sportowe, uprawiali warzywa i mogli spokojnie czekać do końca wojny. W marcu 1943 roku powołano Komitet X na czele którego stanął Roger Bushell. Zadanie komitetu było przygotowanie i przeprowadzenie masowej ucieczki 200 jeńców wojennych. W tym samym czasie rozpoczęły się prace przy kopaniu trzech tuneli. Dick, Tom i Harry. Akcja przygotowawcza była zakryjona na szeroką skalę. Uczestniczyło w niej około 600 jeńców trzymających pełną konspirację. Niestety w lecie 1943 roku tunel Tom został odkryty przez Niemców i zniszczony. Komitet podejmuje decyzję i skupia swoją uwagę na tunelu Harry. Dick ze względu na rozbudowę obozu został zamknięty. Służył jako magazyn do wydobytej ziemi z tunelu Harry i magazyn narzędzi. Tunel Dick nigdy nie został przez Niemców odkryty. Tunel Harry. Przygotowano szyb głębokości 10 metrów, na dnie którego zbudowano dwie komory i rozpoczęto podkop, którego długość ostateczna sięgnęła 110 metrów. Do tunelu było tłoczone powietrze przez specjalnie skonstruowane pompy a rury wentylacyjne były zrobione z puszek po mleku. Oświetlenie zrobiono z puszek z tłuszczem, ale pilotom udało się zdobyć kable elektryczne i zainstalowano oświetlenie elektryczne. 
Dodatkowo piloci przygotowywali cywilne ubrania, przerabiali to, co mieli pod ręką. Prowiant, kompasy i mapy przygotowywane były też sfałszowane dokumenty. W paczkach z Czerwonego Krzyża przychodziły pieniądze, które miały posłużyć później w ucieczce. W styczniu 1944 roku tunel był gotowy do użytku. Wytypowano i wylosowano 200 jeńców gotowych do ucieczki. Ustalono, że ucieczka odbędzie się w nocy z 24 na 25 marca 1944 roku. Niestety, w wyniku błędnych obliczeń wyjście z tunelu było kilka metrów przed ścianą lasu. Mimo to podjęto próbę ucieczki. 80 jeńców zdołało się wydostać. Czterech z nich zostało złapanych na samym wyjściu. 76 zdołało uciec. Na wieść o ucieczce jeńców ze Stalagu w Żaganiu Adolf Hitler wpadł w furię. 26 marca 1944 roku wezwał na naradę Geringa, Himmlera i Keitla. Na wstępnie zakazał jej protokołowania. Hitler wydał rozkaz, by wszystkich swytanych zbiegów natychmiast rozstrzelać. Przeciwko takim praktykom zaoponował Gering. Bał się, że alianci wezmą odwet na przebywających w niewoli lotnikach Luftwaffe. Wobec oporu Hitlera ustalono, że rozstrzelanych zostanie 50 pojmanych zbiegów. Wykonanie decyzji podjętej w kwaterze Hitlera zlecono Ernestowi Kalterbrunnerowi, który 27 marca 1944 roku wydał tzw. rozkaz żagański. Wytypowano listę 50 pilotów do egzekucji. Postawiono na nogi cały aparat policyjny III Rzeszy. Niestety, źle przygotowane plany ucieczki spowodowały, że w ciągu kilku dni 73 spośród 76 jeńców wpadło w ręce niemieckie. Ponieważ dużą część uciekinierów aresztowano na terenie Dolnego Śląska, dlatego też egzekucję miało dokonać gestapo z Wrocławia. Pojmanych jeńców przesłuchiwano, a następnie wsadzano do ciężarówek i ruszano w stronę Żagania. Lecz nigdy tam nie dojechali, po drodze zostanie rozstrzelani. Ciała ofiar zostały skremowane, a prochy odesłane w 50 urnach do obozu w Żaganiu. Wśród ofiar był Roger Duchel. W ucieczce uczestniczyło sześciu Polaków. Niestety cała szóstka znalazła się na liście śmierci. Niemcy sporządzili protokoły, z których wynikało, że jeńcy zostali zastrzeleni podczas próby ucieczki. Po wojnie w sierpniu 1945 roku dowództwo RAF-u utworzyło 25-osobową komórkę śledczą, która miała za zadanie postawienie przed sądem zbrodniarzy z Żagania. W komórce tej znajdował się detektyw policji McKenna, który doprowadził przed sąd prawie wszystkich winnych. Skrupulatny detektyw otrzymał nawet przydomek Sherlock Holmes. Większość członków wrocławskiego komanda, które dokonywało egzekucji, zginęła w oblężonym mieście Wrocław, unikając w ten sposób kary. Ostatecznie spośród odpowiedzialnych za wydanie i realizację Zagelbefeld stracono 21 osób, 15 skazano na karę więzienia, 11 popełniło samobójstwo, 4 uniewinniono, a 9 osób w ogóle nie stanęło przed wymiarem sprawiedliwości. Po wojnie jeden z byłych więźniów obozu, Paul Brickhill, napisał książkę The Great Escape, opowiadającą historię ucieczki. Na podstawie tej książki w 1963 roku Amerykanie nakręcili film fabularny w gwiazdorskiej obsadzie. Film stał się hitem kinowym. Do konsultacji historycznych zaproszono... Jensa Millera, jednego z trzech uciekinierów, którzy nie zostali schwytani przez Niemców. W filmie zagrały takie gwiazdy jak Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn i Richard Attenborough. Jednym z bohaterów filmu był Polak, Danny Wiliński, grany przez Charlesa Bronsona. Pierwowzorem tej postaci był prawdopodobnie Włodzimierz Kolanowski, 
który miał duży wkład w tworzeniu map dla uciekinierów i prac przy tworzeniu tunelu. Roger Bushell, grany przez Richarda Attenborough, to pierwowzór Rogera Butlera. Po zakończeniu wojny urny z prochami zamordowanych jeńców spoczęły na poznańskiej cytadeli.